ഹായ് ഓൾ ഐ എം കീർത്തി സഹദേവൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടെക്നോട്സ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ആണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ആണ് ഇത് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്കൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരിക പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക്കും പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ സോ നമ്മൾ കമ്പയർ ടു പാസ് ട്രാൻസിൽ ലോജിക്കൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസിൽ ലോജിക് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പാസ് ട്രാൻസിൽ ലോജിക് എന്ന് പറയും സോ ഫോർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ദിസ് ഡിസൈൻ യൂസ്ഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ് ട്രാൻസിൽ ലോജിക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി എൽ അതിനെ കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസിൽ ലോജിക്കിനെ സി പി എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സി പി എല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാസ് ട്രാൻസിൽ ലോജിക്കൽ എന്താണ് നമുക്ക് സിംപ്ലി എ ഇന്റു ബി എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുക ബട്ട് സി പി എൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എയും ബിയും ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ബാർ ബി ബാർ കൂടെ കൊടുക്കും എയും ബിയും കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എ ഇന്റു ബി എന്ന് കൊടുക്കും എ ബാർ ബി ബാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും നാൻഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഔട്ട്പുട്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ഔട്ട്പുട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക്കും കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക്കിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് സോ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് വേണം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ടറി ഒക്കെ വേണം ബട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആഡർ ഫുൾ ആഡർ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക്കിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക്ക സോ പാസ് ട്രാൻസിനും കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പ്ലസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എ ഇന്റ് ബി എന്നുള്ള ഒരു ടൈം നോക്കാം സോ ഒരു ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഫസ്റ്റ് എയും ബിയും ആണ് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തത് എ ബാർ ബി ബാർ ആണ് സോ എ ബി കൊടുത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടിയത് എ ഇന്റു ബി ആണ് കൊടുത്തത് എ ബാർ ബി ബാർ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് എ ഇന്റു ബി ദ ഹോൾ ബാർ ആണ് ഇതാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക്കിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ബി കൊടുത്തു ഇവിടെ ബി ബാർ കൊടുത്തു ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗേറ്റിലേക്ക് ബി ഇവിടെ ഗേറ്റിലേക്ക് ബി ബാർ ആണ് ഇൻപുട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അതാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പാസ് ട്രാൻസൽ ലോജിക്കിന്റെ അതേ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എ ഇന്റു ബി ആണ് ഓക്കെ ബി വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവും എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എ ഇന്റു ബി ഇനി പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എ ഇന്റു ബി പ്ലസ് എന്താണ് ബി ഇന്റു ബി ബാർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബി ഇന്റു ബി ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആകെ എന്തായിരിക്കും ഈ ടൈം മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എ ബി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബാർ ഇന്റു ബി ആണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ എന്താണ് വരിക ബി ബാർ ഇന്റു ബി ബാർ ആണ് വരിക അത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എ ബാർ ഇന്റു ബി പ്ലസ് ബി ബാർ ഇന്റു ബി ബാർ ബി ബാർ ഇന്റു ബി ബാർ എന
ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എ ഇൻറ്റു ബിക്ക് എ ഇൻറ്റു ബി വരയ്ക്കുക പ്ലസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള ടൈം നമുക്ക് വേണ്ട എ ഇൻറ്റു ബി നോക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് സീറോ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഇൻറ്റു ബി ബാർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഓർക്കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഗേറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ സെയിം ഇവിടെ എ വരെ എ ബാർ കൊടുക്കുക ബി വരെ ബി ബാർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് റെഡി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഓർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിമിലർലി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി ബാർ കിട്ടും ഇവിടെ എ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എ ബാർ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി ബാർ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കാം എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി ബി ഇൻറ്റു ബി എന്താണ് B ആണ് എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ സോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റലിലൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ലോസും തീറോ ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി ബാർ ഓക്കെ ഇനി ബി പ്ലസ് ബി ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക എ പ്ലസ് ബിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി കൊടുത്ത എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക എ ബാറും ബി ബാറും കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബിയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റു എന്ത് വന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി ആവും ഇവിടെ ഒരു വൺ വരണ്ട ഒരിക്കലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി ഇൻറ്റു ബി ബാർ എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബി പ്ലസ് ബി ബാർ എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതുക അതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്കിൽ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു വൺ വരുന്ന രീതിയിൽ ബി പ്ലസ് ബി ബാർ എഴുതുക പിന്നെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പം എന്തായി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനായി ബാക്കി ഇത് എന്താണ് തിരിച്ചു എഴുതിയാൽ അപ്പം കോംപ്ലിമെൻ്ററി പാസ്റ്റ് ആൻസർ ലോജിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പം അത് രണ്ടും ആ സെയിം ഡിസൈനിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വേണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ടി യു എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പാസ്റ്റ് ആൻസർ ലോജിക്കിൽ ഒരു എക്സോർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓർ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിലും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആൻഡ് എങ്ങനെയാ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതന്നല്ലോ എ പ്ലസ് എ ബി വരയ്ക്കുക പ്ലസ് സീറോ ആവുന്ന രീതിയിൽ ബി ഇൻറ്റു ബി ബാർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം തിരിച്ചയക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പോയിട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താണ് എ പ്ലസ് ബി കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് ഇത് എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ആണ് പ്ലസ് ബി ബാർ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അപ്പൊ ബി ബാർ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി പിന്നെ എന്താണ് എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ആണ് എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിബോർഗർ സീറം വെച്ച് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ബാർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം എ എക്സോർ ബി അല്ല എക്സോർ ബി നമുക
ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നേരെ റിവേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേണം കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ മതിയാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കെ ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിലബസിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക് കോംപ്ലിമെന്ററി പാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോജിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക് ആ മൂന്ന് ലോജിക് ഡിസൈൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് മൂന്നിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം എന്നിട്ട് അതിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക സോ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ആഡർ മൾട്ടിപ്ലയർ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ റാം റോം സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എഫ് പി ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സിലബസും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചാനലിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയും ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഡിസൈൻ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലുള്ളത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുക എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്